Asante sana studio kama uh, mnajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet. Mimi ni Jamal Shimne kuletea matangazo haya mubashara kabisa. Kwa hivi sasa asubuhi hii ni sehemu ya pili ya mada na tunazungumzia mchango wa Tanzania ya mbolea kwenye ukuaji wa sekta ya kilimo na uchumi wa viwanda. Na msimu huu ndio wa saa wakati wenyewe hasa wa kuzungumzia masuala ya mbolea kwa sababu ndio msimu wa wakulima wakiandaa mashamba yao huku wakisubiri pembejeo hizi kama mbolea na kuona mbolea gani ni sahihi kutumia mbolea gani sio sahihi kutumia kwa hivi sasa tayari wageni wangu hapo hapa studio katika kufanya majadiliano kuhusiana na e, mchango wa tasnia ya mbolea kwenye ukuaji wa sekta ya kilimo na uchumi wa viwanda karibuni sana habari za asubuhi salama kabisa mbona umechoka <coughs> kwema tupo vizuri mpo vizuri kabisa ninaye dr stefano ngailo yeye ni kaimu mkurugenzi mtendaji kutoka mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania karibu sana asante sana habari za asubuhi njema kabisa hmm. ninaye bi mwahija irika yeye ni mkaguzi wa mbolea mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania karibu sana asante sana kwema salama kabisa <laughs> sawa sawa tunapozungumzia kwa faida ya watazamaji wetu tunapozungumzia uh, mamlaka udhibiti wa mbolea inahusika nani majukumu yake ni yapi hasa doctor uh, nashukuru ndugu mtangazaji mm -hmm. mamlaka ya udhibiti wa mbolea mm -hmm. ilianzishwa kwa sheria ya mbolea namba 9 ya mwaka 2009 mm -hmm. na, mm -hmm. na kanuni zake mm -hmm. za mwaka 2011 na marekebisho aliyofanya mwaka 2017. Hmm. Na hii mamlaka ya majukumu yake makubwa ni kusimamia tasnia ndogo ya mbolea. Ndiyo. Kudhibiti ubora wa mbolea zote zinazoingizwa na zinazotengenezwa nchini au zinazotumika hapa nchini. Na pia kusajili mbolea zote hmm. zinazotumika hapa nchini zile wanaotengeneza na pia wanaouza mbolea. Hmm. Mmoja hapa majukumu ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea. Mm -hmm. Na hii mamlaka Ndiyo. kimsingi nasimamiwa na bodi ya wakurugenzi. Mm -hmm. Na mkurugenzi ndio mtendaji wa kila siku, lakini chini ya usimamizi ya bodi mm -hmm. ya wakurugenzi. Ndiyo. Ndiyo. Sawa sawa. E, e, kwa kwa utagulizi huo tumeweza kufahamu kabisa kuhusiana na mamlaka hiyo ya udhibiti wa mbolea. Na hasa pale unaposema mnadhibiti. Kwa namna gani mnadhibiti mbolea ambazo zinatoka eh, nje nje? na mnabaini vipi kwamba mbolea hii ina ubora ambao unaweza ukendana na ardhi ya Tanzania Asante tu mtangazaji ni kwamba kabla mbolea ijaanza kutumika nchini hmm. ni lazima isajiliwe na nao sajiliwa lazima iende maabara ikachunguzwe uangalie ubora wake kama na kidhi vigezo hmm. baada ya kidhi vigezo ndipo inavyosajiliwa na mara nyingine lazima iende shambani ikafanywe tathmini hmm. na ili kusimamia ubora zaidi tunashirikiana na shirika wangu Tanzania mm. TBS kusimamia ubora wa hizi mbolea mm. kwa hiyo mbolea zinazoingia nchini mm. kupindi inavyoingia ni lazima pale pale bandarini mm. e, fanyiwe uchunguzi thibitisho kama ni kweli mm. imekidhi vigezo vyote vinavyotakiwa mm. na hata mwingizaji kabla hajaingiza mm. lazima alete maelezo ya ile mbolea je imekidhi vigezo vile tunavyo vihitaji mm. na hata kabla hajapewa kibali na sisi tujiridhishe kwamba hii mbolea iko kwenye viwango vile sisi ambavyo tumeviweka mm. na tukishampa kibali ameingiza mbolea nafika bandarini lazima tuchukue sampuli tuzipeleke maabara mm. kuchunguza kama je ni kweli ime iko mm. sawa na vile viwango ambavyo sisi tumeviweka mm -hmm. na pamoja na hiyo pia sio TBS pekee yake pia tuna watu wa mionzi ambao pia wanatusaidia kuangalia je kwamba hizi mbolea hazina mionzi ambayo ni hatari kwa kwa watumiaji mm -hmm. kwa zile zote zinazopita kwenda kwa watumiaji ni kwamba zimethibitishwa ubora wake sawa sawa ndio kwa wakati... upande mwingine mm -hmm. hata matu kwamba ni jinsi gani endana na matumizi nchi yetu Ndiyo. ni kwamba utafiti ulishafanyika wa ardhi yetu kwamba ardhi hizi zinahitaji virutubisho hivi hata hivyo bado tunaendelea kusitiza kwamba ili kwa na matumizi sahihi bora ya mbolea ni lazima tujue afya ya udongo wetu. Kwa ni jukumu la wakulima na wadau wengine wa maendeleo kuhakikisha kwamba wanafanya tathmini 
ya udongo ili kujua afya za udongo ili atumie mbolea kulingana na mahitaji ya udongo mm. na mahitaji ya zao husika na hilo ni changamoto kwa wakulima ni changamoto kwa kulima mm. lakini elimu ikitolewa mm. of, na ambapo taasisi nyingi zinaendelea kutoa hizo elimu mm. na wakulima atafika mahali wataelewa muhimu wa kufanya hivi kwa mfano kule songwe kuna taasisi ya OCP wanafanya ukazi na pia njombe wanafanya kazi ya kupima udongo na wakulima wamehamasika kama kumbe ukipima udongo kuna kusaidia kujua ni kiasi gani cha mbolea kinahitajika na ni kiasi gani utumie na kwa zao gani na mali pengine utumie mbolea kulingana na hitaji cha mavuno unayochohitaji kama unahitaji tani 20 unaweza utumie mbolea kulingana na kile kitakacholetea taji tani 20 mm. kama unahitaji tani 5 basi tumie mbolea ambayo itakuletea mavuno ya tani 5 mm. hilo wakulima wamehamasika kwa mikoa hiyo na wenzetu wa Uchispi tunashukuru kwamba wanaopangwa kuendeleza hilo kwenye mikoa mingine walianza na hiyo mikoa miwili Songwe na Njombe watendelea na mikoa mingine kadi mlo unavyoenda mm-hmm. sawa bimwahija okay. uh, tumemsikiliza dokta akifafanua vizuri kuhusiana na hizi taratibu za matumizi ya ya mbolea. Wakati mwingine mbolea hizi zimekuwa zikileta athari kwa wakulima. Eh? Anaweza kapata mavuno mengi kwa wakati mmoja. Lakini akirudia mara pili tena unakuwa udongo unakuwa sio rafiki tena kwa mazao. Mbolea hizi zinazoingia hapa wanazotumia ndio zinasababisha mambo hayo. Ama ni nini ambacho kinapaswa kifanyike? ili mkulima aendelee kupata mazao katika ardhi hiyo hiyo mm-hmm. na ardhi hiyo isiyo isiyo na choka. Sawa sawa. Mm. Nashukuru sana ndugu mtangazaji mm. uh, kwa swali zuri. Uh, kama ambavyo ameelezea uh, mkurugenzi hapa kwamba uh, kwanza matumizi ya mbolea mm. yanatakiwa kufanyika kwa mujibu wa ma, 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 a, hali ya ardhi, mm-hmm. hali ya udogo jinsi, jinsi ilivyo. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, utakuta mkulima sasa ikitokea ametumia mbolea pasipo kufanya uchambuzi wa udongo wake mm. kuweza kujua kwamba vinilishe vipi vipo katika udongo na vipi ambao vinapungua na vinatakiwa kuwekwa kwa kiasi gani mm. ndio changamoto kama hiyo inatokea kwamba hatimaye watu, watu wanasema kwamba ardhi imechoka kwa sababu uh, mtu amekuwa akitumia mbolea lakini changamoto kubwa inakuwa tu ni kwamba uh, ule uchambuzi wa udongo unakuwa haufanyiki jinsi ambavyo inatakiwa mm. lakini kama ambavyo ameelezea vizuri kwamba elimu tunaendelea kutoa elimu kwa kushirikiana na na, na, na na local government authorities kwa maana ya tamisemi na taasisi za utafiti za kilimo kwa ajili ya kuendelea kuelimisha wakulima juu ya umuhimu wa kufanya uchambuzi wa udongo kabla ya kuhakikisha kwamba wanatumia mbolea. Mhm. Yeah. uchambuzi wa udongo unafanyika vipi? Uh, uchambuzi wa udongo mm. unafanyika kwa kupitia maabara mbalimbali mm-hmm. za, za kemia Ndiyo. ambako uh, mkulima anatakiwa kuandaa sampuli mm. ya udongo wa shamba lake Sama. anapeleka katika taasisi husika mm. anafanyiwa huo uchambuzi na wanakuja sasa na matokeo ya hali ya rutuba ya udongo wake mm. na zinafanyika katika taasisi mbalimbali za ambazo ziko chini ya wizara ya kilimo mm. kwa mfano hii tunaita tari kwa maana ya taasisi uh, ya utafiti wa kilimo mm. Tanzania mm. ambako ziko karibia katika kila kanda. Sawa, sawa. Ya, kwa hiyo uh, wakulima wanaweza sasa kwa kushirikiana na wa, wale tunaita extension officers mm. wa gani mm. mafisa ugani wa, wa, wa kwenye halmashauri zao kuandaa sampuli mm. na kuweza kuzipeleka katika hizo taasisi ambako wanaweza wakafanyia uchambuzi mm. na kuweza kupata matokeo ya hali ya rutuba ya udongo. Mm-hmm. Ya yeah. Unasima, un, un, dokta kuna kitu nataka kujazidishia ndio mm. ni nilikuwa nataka niongezee hapo kwamba matumizi sahihi ya mbolea mm. ni muhimu kuchukuliwa kwa mfano hata wewe ukitumia isivyo dawa ulizopewa za kutibu malaria mm. ni lazima zitakuletea madhara umeambiwa utumie vidonge vinne unatumia viwili mm-hmm. ni wazi kwamba hutapona sawa sawa. Umeambiwa tumie viini unatumia nane, ni lazima vitakuletea madhara. Mm-hmm. Kwa kwenye matumizi sahihi ya mbolea ndio msingi. Na pia zaidi ya hilo ni lazima kwamba huyu mkulima mm-hmm. afuate kanuni zote za kilimo, tunasema kanuni bora mm-hmm. za kilimo mm-hmm. ikiwepo mm-hmm. kuchagua shamba sahihi, mm-hmm. maandalizi ya mapema, mm-hmm. kupanda mbegu inao mbegu sahihi mm-hmm. na kwa wakati na kwa nafasi na utakiwa na kupalilia kwa wakati unaotakiwa ili kwamba hatukuweka mbolea iweze mm. kuleta matokeo yanayotakikana 
usipofuata kanuni bora za mbolea za kilimo mm. hata kuweka mbolea haiwezi kuleta matokeo nayo tarajiwa utasema mbolea ni, ni, ni feki mbolea haijafanya kazi kumbe, eh, kumbe. kukuzingatia kanuni bora <laughs> za kilimo kuna hatua moja mkulima ali <clears throat> alikosea alikosea kwa mfano hata ukichotumia mbegu ambayo sio bora mm. hata kuweka mbolea haitasaidia kwa ni lazima utumie mbegu bora ili kwamba utakuweka mbolea iweze kuleta matokeo unayohitaji mm -hmm. upande wakati kuna unyevu wa kutosha Mm -hmm. Uweke mbolea wakati kuna unyevu wa kutosha, uweke mbolea wakati umepalilia hakuna magugu shambani, mm -hmm. ndipo tutaona matokeo mazuri ya nini ya mbolea na hata pia ya ile mbegu ulizoziweka. Kwa hivyo mkulima inabidi aweze kupata elimu kwanza juu ya matumizi ya mbolea. Ni muhimu sana sisi kama serikali mm -hmm. kwa kushikana pia na serikali za mitaa mm -hmm. na wadau wengine wa maendeleo kuendelea kutoa elimu kwa wakulima wetu juu ya kanuni bora za kilimo. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi nasema mbolea si arobaini. Kama hutafuata kanuni zingine hizi, mm. usitegemee mbolea italeta mujiza. <laughs> Hata kama utatumia mbolea kama umetumia mbegu ambayo sio sahihi, mm. usitegemee kama mbolea itakufanya ufanye nini? Upate, U, upate mavuno mazuri. Kwa hiyo kuzingatia kanuni bora za kilimo mm. ni msingi. Kwa ufuate hatua zote zinazotakiwa kama wataalamu wanavyo tushauri. Kuna dunia hivi sasa inapambana na masuala ya matumizi ya mbolea na ikihamasisha sana kutumia mbolea za asili sio hizi ambazo zinatengenezwa viwandani kwa maana kwamba wale wakulima ambao wanazalisha kwa kutumia mbolea hizi za, za asili za kienyeji mazao yao yananunuliwa yana, yana, yana kwa gharama kubwa sana Nye mnatuambia tutumie mbolea za viwandani. Hili limekaje daktar? Nashukuru mtangazaji. Ni kwamba sisi tunahamasisha matumizi ya mbolea zote. Mbolea za kemikali, mm -hmm. mbolea za asili. Mm -hmm. Changamoto kwenye mbolea za asili mm -hmm. ni upatikanaji wake. Ingawaje inapatikana kwa wingi, eh, eh. kwa urahisi. Mm -hmm. Tungesema basi watumizi mbolea za asili. Lakini upatikanaji wa mbolea za asili ni changamoto. Kuna maana unaona kwamba hizi mbolea za kemikali mm. upatikanaji wake ni rahisi, usafirishaji wake ni rahisi. Ndio maana unaona kwamba zinatumika kwa sehemu nyingi. Alafu pia mm -hmm. hizi mbolea zetu za asili ni nzuri sana kwa maana kwamba zinaboresha nini? Udongo. Zinaboresha hata pia mzunguko wa hewa, mm. maji kule ardhini, hata viumbe hai kule ardhini mm. lakini uyeyukaji wake ni ni wa pole pole. Kuna natakiwa huyu mkulima aweke mbolea hizi mapema kabla hata yafanye nini? Ya kupanda kiwezekana ili kwamba umeo kihitaji basi vile virutubisho vile tayari vinafanya nini? Mm. Vinapatikana. Kwa hiyo tunasema matumizi ya mbolea zote <coughs> sorry, ni muhimu. Lakini changamoto ya mbolea zetu za asili ni upatikanaji wake kwa wakati na kwa kiasi kinachotakikana. Mm -hmm. Lakini vinginevyo ni mbolea nzuri sana kwa maana zina imarisha ardhi na tunza viumbe hai mm. lakini hizi pia za viwandani mm. au kemikali mm. nazo ni mbolea nzuri kwa sababu ndizo zinazotuongezea tija ukilingania mm. idadi ya watu inavyoenda mm. inavyoongezeka mm. inafika kwamba ni lazima tutumie mbolea hizi ili kuongeza tija mm. kwa mfano mm -hmm. tarehe 13 mwezi Novemba mm. tulikuwa tunaadhimisha siku ya mbolea duniani. Sawa sawa. Ambao nakumbuka ule mwanzilishi wa mbolea mwaka fumbi, mwaka 1993 mm. ambaye alivumbua mbolea ya ammonia ambayo mm. ilisaidia sana kwenye mapinduzi ya kijani katika kilimo ambao hii iliongeza tija na hivyo kuweza kutosheleza mahitaji ya chakula kwenye huko kwa wenzetu kwenye bara la Asia. Mm. Kwa hata kwetu huko pia tunasema kwa sababu ongezeko la watu kwa mfano mm. sasa Tanzania tunaambiwa tuna watu milioni 55.8. Mm. Sasa mm. tuna mbolea kutosha ya asili ambayo tunaweza kutumika kuongeza tija kwenye kwa mfano kwenye mahindi, mm. kwenye mpunga, mm. kuna kwenye mazao mengine ili kuzalisha chakula cha kutosheleza watu wote hao. Wanasema wataalamu wenyewe wa uchumi wanasema mass consumption. Eh, ndio hicho sasa. Mm -hmm. nasema kwamba tuende navyo vyote. Mm -hmm. Hatukatai mbolea za asili, ni mbolea nzuri, hadi za kemikali kwa hatuwezi tukazikataa. Nasema mbolea zote zifanye nini? Zitumike. Lakini hilo mbolea za asili mm. huwa nasema mara nyingi unachagua chakula pale ambapo umeshiba kama una njaa uwezo kachagua chakula 
kwa sababu utasema kwamba kwanza ni shiba alafu ndio baadaye unaangalia chakula ni bora au kisi si bora kwa kwa hali tuliona usasa mm. tutumie mbolea hizi nazoonekana ila tufate matumizi sahihi ya mbolea matumizi yake ili tuweze kuongeza nini tija ili tuweze kupoa na chakula cha kutosha kwa nchi yetu na mkini pia tuweze kupeleka kwenye soko la nje ni mataifa mengi yanayohitaji chakula Zambia wanahitaji chakula mm. Zimbabwe ulikuwa unamsikia waziri wetu akisema kule Zimbabwe wanahitaji zaidi ya tani 800 mm. Kenya pia wanahitaji chakula Burundi wanahitaji na nchi zingine wanahitaji kwa hiyo hebu tutumie hizi mbolea akitutumia matumizi sahihi ndio msingi wangu mm. msichizo wangu tutumie mbolea kwa sahihi tuongeze tija tuongee tu na chakula cha kutosha tupate ni ziada ya kuuza kwa wengine na hata kuuza nje ya nchi yetu tuongeze kipato tuongeze fedha za kigeni tukuze uchumi wa nchi yetu mm. na mahali pengine mm. atuseme sasa nchi yetu kwa sasa tunahamasisha uchumi wa viwanda ndio na ukiangalia asilimia 65 paka 75 mm zinamalighafi zinazotakiwa kwa kwenye viwanda zinatokana na na kilimo kwa hiyo matumizi ya mbolea na ni na pembejeo zingine ni muhimu sana kwenye kuongeza tija ili tulishe pia viwanda vetu bimwahija bi unamsikiliza mm -hmm. daktari akifafanua vizuri ndio wewe unamaoni gani kuhusiana na hili ambalo dunia hivi e, sasa imekuwa ikilipigania kupata mazao ambayo yanatokana na mbegu za asili mbolea na maanisha mbolea za asili. Mbolea za asili. Ah uh, nashukuru uh, mtangazaji uh -huh. ya e, Dr. Ameelezea ameelezea vizuri sana. Uh -huh. Labda mimi cha kuongezea tu ni kwamba uh, kama alivyosema kwamba mbolea hizi za asili kwanza zina upatikanaji wake ni hafifu. Lakini pia uh, kiasi ambacho kinahitajika kuwekwa katika ardhi kwa lengo la kuwezesha upatikanaji wa viinilisha ambavyo vinahitajika ni kiwango kikubwa sana. Kwa mfano ukichukulia Uh, ili uweze kupata mahitaji ya vinilisha katika hekta moja unatakiwa kuweka mbolea ya asili kwa maana ya mbolea ya fami yadi manyua samadi mbolea, mbolea ya samadi <coughs> unatakiwa kuweka tani 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 ngapi tani kumi au something kitu kama hicho kwa hiyo una, unaweza ukaangalia kwamba inahitajika kiasi kikubwa sana lakini ukiangalia sasa hivi wafugaji pia wanapungua eh, kiasi cha upatikanaji wa hiyo mbolea kinazidi kupungua kwa hiyo rai aliyotoa mkurugenzi hapa ni kwamba watu wajitahidi kuhakikisha kwamba wanatumia mbolea zilizopo lakini kwa kufuata kanuni za kilimo bora pamoja na mahitaji uh, kwa, kwa kuzingatia uh, mahitaji ya, ya udongo. Lakini labda mimi na kimoja cha kuongezea hmm. kama ambavyo ameelezea mkurugenzi kwamba tunahitajika kutumia mbolea kwa ajili ya kukidhi uh, ongezeko la watu duniani. Hmm. Sio Tanzania tu duniani. Nchi I mean, dunia nzima uh, population ya watu inaongezeka sana. Kwa hiyo uh, kwa kuzalisha kwa kutumia ardhi bila kuweka uh, virutubishi kwa maana ya mbolea kwa ajili ya kuweza kupata mazao mengi tutashindwa ku, ku, kuulisha hii population ambayo inakuwa kila siku. Mm. Lakini jambo jingine pia ni kwamba uh, miji inakuwa mm. miji inakuwa katika kila katika kila nchi. Mm. Kwa hiyo utaangalia kwamba ardhi ambayo ingeweza kutumika kwa ajili ya kilimo inatumika sasa kwa ajili ya kujenga mabarabara, kujenga makazi. Kwa hiyo tunaona ardhi inapungua. Kwa hiyo tunatakiwa kutumia kipande vipande vidogo vya ardhi kwa ajili ya kuzalisha mazao mengi. Kuna factors zingine kama mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa au mabadiliko ya tabia nchi. Mm. Utaona kwamba kuna wakati mwingine mvua zinanyesha nyingi kupitiliza, wakati mm. mwingine uh, mvua zinakosekana kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunazalisha kwa kistrategia, strategically kwa lengo la kwa eh, kimkakati mm. kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mm. uh, tunapata mazao ya kutosha kwa ajili ya kukidhi hizi uh, vigezo vingine ambavyo nimeweza kuvitaja. Lakini yeah. iweje dunia uh, ama uh, mataifa makubwa nje yakitaka mazao ambayo yamezalishwa uh, uh, kwa kutumia mbegu hizi za asili na wale ambao wanafanya shughuli hiyo sasa wanapata faida kubwa sana Dokta Asante mtangazaji yeah. kama nilivyosema yeah. ni wachache sana na wahitaji hizo Ma, mazao yaliyozalishwa kwa kutumia mbolea kwa maana kwamba mataifa machache sana mataifa machache na yaliyoendelea ndio yanahitaji 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 mazao ambayo yamezalishwa kwa yamezalishwa kwa hizo pembejeo za za asili lakini mataifa mengi ambayo ndio yanaendelea mm. bado tunatumia hizi mbolea za kemikali na ni sema hata ukisema na mataifa ndio hata ukienda marekani wanatumia mbolea na hii sehemu zingine pia wanatumia nini? Wanatumia mbolea. Kwa ni baadhi tu ya watu ambao wanahitaji. Sisi tunahitaji mazao yaliyozalishwa kwa kutumia pembejeo asili. 
kwa ni sehemu ndogo sana ya hiyo inaitwa population kwa, mm. eh, kwa idadi ya watu wanaotumia hii ayo mazao yaliyotokea yanayozalishwa na pembejeo pembe za asili au mbolea za asili lakini sehemu kubwa ni mazao yanayotokana na kutumia hizi mbolea za kemikali madhara yake ni yapi wakati wa kutumia mbolea hizi za kemikali sio ndio maana tunapata hapa hapana madhara <laughs> narudia mwanzo nilivyosema <laughs> matumizi sahihi ukitumia kinyume na ushauri uliotolewa na wataalamu mm. ndipo nao kuja kwenye nini mm. kwenye madhara mm. na madhara haya ya mbolea inategemea unatumia mbolea lakini mbolea zingine nyingi tunazozitumia pa kwetu hazina madhara kwa sababu mm. kile kirutubisho ambacho mmeo unachukua kule ardhini mm. ndicho hicho ambacho mbolea inaenda kufanya nini kukiongezea kwa mfano chukulia urea mm. hata usipoweka urea kule shambani mm. mmea utachukua utachukua kirutubisho cha nitrogen kutoka kwenye nini kwenye udongo. Kwa hiyo unaenda pale kuongezea kila ambacho kimefanya nini kimepungua. Ukichukua kufano nyingine phosphorus ambayo inasaidia kwenye kuimarisha mfumo wa mizizi mm. wa mmea. Usipoweka kile cha ziada mmea utachukua nini kule ardhini. Usipoweka na maana mmea utafanya nini utaduma. Kwa tunaweka hii kama nyongeza ya kile kilichoko nini kwenye udongo. Mm. Kwa ina maana tukisema hizi mbolea zinaharibu au zini sumu tutakuwa tunakosa na maana hata zile zilizo kwenye ardhi pia ni nini? ni sumu. Kwa hivyo watafiti wamejiridhisha kabisa kwamba hizi mbolea zinazo zinazotumika hazina ni matumizi ya mbolea hizi hazina sumu. Ila tunasitiza matumizi sahi ya nini ya mbolea ili uweze kupata mazao unayo yahitaji kulingana na uwekezaji utakao kuwa umefanya. Bimwe hija ulikuwa na kama unanyosha kidole kabisa nimekuona <laughs> Ulikuwa unataka kuongeza kitu gani? Yeah, ya, mm. nilikuwa nataka kuna kitu nataka niongezee lakini mkurugenzi bahati nzuri akawa ameshakifafanua eh, kwamba eh, eh. uh, tusiwe na <coughs> na fikra kwamba mbolea ni sumu mm. kama ilivyo kwenye viuatilifu. Mm -hmm. Kiuatilifu kile ndo kinaweza kikawa sumu endapo kitaingia kwenye mmea kwa maana ya eneo sehemu ya mmea ambayo inatumika sasa kama ni tunda mm. au kama ni mbegu. <coughs> mbolea kama nilivyoelezea vizuri yenyewe ina viinilishe tu ambavyo vinachukuliwa ardhini kwa hiyo visipotosheleza mm. unachukua sasa kutoka kwenye mbolea kwa hiyo havina madhara yoyote hata kama vikiwa vimebaki kwenye mm. mmea kwa, kwa sababu ndivyo ambavyo tunavitumia na si tunavihitaji pia mwilini ya nilikuwa naongezea hilo tu mtangazaji sawa sawa hebu tupumzike kidogo e, naona tumezungumza sana tupumzike kidogo na turejee tena hapa studio katika mchaka mchaka wa asubuhi kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Hashim na kwa hivi sasa tunazungumzia eh, mchango wa Tanzania ya mbolea kwenye ukuaji wa sekta ya kilimo na uchumi wa viwanda wageni wangu hapa studio ni Dr. Stefano Ngailo yeye ni kaimu mkurugenzi mtendaji kutoka mamlaka ya udhibiti eh, wa mbolea ya Tanzania hali kadhalika niko na bi Mwahija Irika yeye ni mkaguzi wa mbolea mam, kutoka mamlaka ya udhibiti wa mbolea hapa Tanzania. Tunazungumza nao kuhusiana na mchango wa tasnia mbolea na umwasikiliza kwa kina kuhusiana na matumizi sahihi ya mbolea. Tunapumzika kidogo kisha tutarejea tena katika mchaka mchaka asubuhi kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Hashim. Naam, tuna tunaendelea zaidi na zaidi kipindi ni Money Trumpet. Mimi ni Jamal Hashim. Tunazungumzia matumizi ya mbolea katika kuhakikisha basi mkulima anatumia mbolea kwa kufata kanuni na taratibu za kilimo ili kuweza ku, kumwezesha kuzalisha kwa wingi e, na kat, kwa ubora. Moja ya kazi zenu e, mkurugenzi ni usajili wa wafanyabiashara mbolea. Watengenezaji na usajili wa mbolea zinazoingiza zinazoingizwa hapa nchini. Taratibu gani zinazofuatwa katika kusajili? Huo usajili. Nashukuru ndugu mtangazaji. <coughs> Utaratibu wa usajili wa wafanyabiashara wa mbolea wa uzaji wa mbolea ni rahisi sana. Mm -hmm. Kwanza huyu mtu anatakiwa awe ni amesajiliwa na halmashauri mahali alipo mm. ili kuwa na leseni ya biashara 
au pia anatambulika na kwamba ni mlipa code au na ile namba ya mlipa code tin mm. akiwa na hivyo tunampa form ajaze kuja kuomba kupewa leseni ya kuuza bolea lakini pia lazima apate mafunzo jinsi kuhifadhi hii mbolea jinsi ya kuuza na jinsi ya kuisafirisha hii mbolea ili kwamba ibaki kwa nyu bora unaotakikana kwa hiyo ni, ni rahisi sana na watengenezaji pia vivyo hivyo kuna taratibu ambazo wamepewa za kufomu wa jaza na vipatanisho vyote vinavyotakiwa akijaza analeta mamlaka kwa usajiri na pia mtu anayetaka kusajili mbolea utaratibu uko wazi ni kwamba analeta anaandika barua ya kuomba kusajili mbolea yake tunamwambia alete sampuli ile sampuli akileta tunipeleka mabara ikionekana kwamba imekidhi vile vipengele ambavyo yule mtengenezaji aliyelekeza ameeleza ameonyesha kwenye ile mbolea ile mbolea tunafanya nini tunaisajili lakini ni kama mbolea ina viumbe hai ndani mwake baada ya kupata uchambuzi wa mabara ni lazima tuende shambani na kule shambani ni kuna kuwa ni ushirikano kati yu anayetaka kusajili mbolea na taasisi ya utafiti wa kilimo nchini wakishajiridhisha wale watafiti wakijiridhisha kwamba hii mbolea imekidhi vigezo na inafaa ndipo anatushauri sisi kuja kufanya nini kuisajili ile mbolea kwa sisi tunasajili mbolea tunasajili watengenezaji wa mbolea na tunasajili pia uzaji wa mbolea na usajili wa usajili wote ni bure hauna gharama zozote ila gharama ni kutuma kule mtu aliko kutuma ile fomu yake ya maombi kuja wapi kuja kwetu na sisi tunaishurikia baada ya tunaambia kwamba mbole leseni yako iko tayari na mali pia tunatumia kwa njia ya posta imfikie kule aliko na kama wala ambao karibu na Dar es Salaam kama na safari kuja Dar es Salaam akitupigia kwamba mbole leseni yako tayari tunamwambia njoo anakuja ofisini anachukua leseni yake ni free of charge kwa <laughs> wali kuli kulikuwa kuna hiyo namna ya kuchaji hapo nyuma hapo nyuma walikuwa inatozwa ilikuwa ni kama chanzo cha mpato cha mamlaka na hii tuna inaongeza gharama za bei ya mbolea kwa sababu siku ya siku lazima hizi gharama wanazoingia huyu mtu lazima aziweke kwenye nini kwenye bei ya mbolea kwa tukatoa hizo kama mojawapo ya tozo ambayo serikali ilizifuta kwamba tuweze kupunguza bei ya mbolea kwa mkulima na na, na na huu taratibu ni kwa wafanyabiashara na wazalishaji wa mbolea hapa nchini tu ama hata nje nchini wanapaswa kufuata utaratibu ule uweleza hivi sasa Mwahija Aha nashukuru ndugu mtangazaji uh, utaratibu wa usajili unafanywa kwa 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 kwa, kwa wadau wote mm. kwa maana walio ndani lakini pia hata wa nje tunashirikiana nao kwa maana ya kwamba hmm. mtu akitaka kufanya biashara hapa nchini na kampuni yake ni ya nje atatafuta uh, wakala hmm. hapa nchini ambaye ata, atafungua uh, kampuni na nyaraka ambazo zitawasilishwa zitakuwa ni za wakala ambaye anatoka hapa nchini hmm. ya kwa hiyo uh, tunafanya kwa namna hiyo kwa maana ya kampuni za nje pamoja na za ndani lakini za nje kwa mujibu wa kanuni pamoja na sheria hawana hawaruhusiwi kusajili uh, kujisajili kama lesen, kwa ajili ya leseni ya kuwa wafanyabiashara wa mbolea mm. lazima wapate mawakala wa hapa nchini mm. yeah. kwa, kwa hivyo wataleta mbolea yao kwanza <coughs> mtaijaribu kama imekizi vigezo mm -hmm. uh, alafu baadaye ndo mnawapa leseni kwa ajili ya kwanza kusambaza ya yeah. ndivyo wanavyofanya lakini sasa ikifika katika hatua ya usajili sasa mm. ndio tunamwambia atafuta atewe wakala ambaye atakuwa ni wa hapa nchini awe na kampuni ya hapa ndani ndio ambayo itasajiliwa sasa kwa maana ya uh, ndio mwenye kama ni kama ni mbolea itaonekana kwamba yule ndio atai kuwa ana, anaingiza ile mbolea kutoka nje mm -hmm. ya yeah. sawa sawa <coughs> na ziko aina ngapi za mbolea ambazo eh, zinatumika hapa nchini hivi sasa um mbolea ambazo zinatumika hapa nchini uh, zipo kwa maana ya mbolea ambazo zimesajiliwa na ambazo zina, zina, zinatumika kuna aina kama zaidi ya mbili ambazo zimesajiliwa kwa ajili ya kutumika aina lakini miambili. aina mbili mm. lakini hizo aina mbili mm. zimeganyika katika makundi makubwa kama mawili mm -hmm. ambako utakuta kwanza kuna mbolea za kupandia alafu vile vile kuna mbolea za kukuzia mm. kwa hiyo mbolea za kukupandia ni zile ambazo utakuza zina phosphorus nyingi 
na mbolea za kukuzia ni zile ambazo utakuta zinakiinilisha cha nitrogen kwa wingi. Lakini pia kuna makundi mengine ya mbolea ambazo tunaziita blends kwa maana ya mbolea ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya mm. eneo fulani mm. kwa maana utakuta ni NPKs zile ambazo zina nitrogen phosphorus pamoja na potassium zenye viwango tofauti tofauti kwa hiyo na hizo pia na zenyewe tunaziita kama ni mbolea za, za peke yake kila mmoja na ndio maana unaweza kuona kwamba idadi inaonekana ni kubwa mm -hmm. lakini pia kuna mbolea zingine ni za kwenye mfumo wa kimiminika kwa mm -hmm. maana tunaita mbolea za maji mm -hmm. ambazo zinawekwa kwenye majani utakuta mm -hmm. na zenyewe zipo na zinakuwa na viinilishe tofauti tofauti mm -hmm. na kuna mbolea zingine ambazo tunaita kama alivyoeleza mkurugenzi kwamba zina vi, 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 viumbe hai ndani yake ambao tunaita biofertilizer na ambapo alieleza kwamba uh, taratibu zake za usajili ni kwamba lazima iende katika majaribio ya shambani mm -hmm. kwa hiyo hizo na zenyewe zipo ambazo zinakuwa na na wadudu tofauti tofauti na sasa wanakuwa zinakuwa zinatofautishwa kwa aina ya wadudu ambao wanakuwepo. Mm. Kwa utakuta kuna rhizobia ambao zina hizo ni bacteria, mm. utakuta kuna ambazo zina fungi ya kwa hiyo kuna kunaweza ukaanza kuona kwamba kuna aina nyingi sana lakini mm. zinagawanywa katika makundi madogo madogo. Mm. Ya hapo afisa maafisa ugani wana kazi kweli ya ku, ya, ku, ya kuapa elimu wakulima ili kufahamu hizo aina za mbolea na namna ya kuzitumia kuzitumia correct yeah. yeah, yes, kazi hiyo sio inafanyika kwa kiasi gani ndugu mtangazaji nashukuru kwa hili ni kweli maafisa wenu wana kazi lakini pia wakulima mm. ni wazuri sana kwenye kujifunza okay. ni wazuri sana kwa mfano hizi mbolea zote tunazosema hizi mbolea za kwenye majani mm wanaweka kwenye nyanya wanaweka kwenye mboga mboga hizi mm. wakulima ndio wanazifanya nini ndio wanazitafuta kwa hiyo wakulima wako vizuri japokuwa bado wale wa vijijini ndio wanasema hawa mm. tuendelee kufanya nini kuwa elimisha lakini wanaofanya kilimo cha kibiashara na ulima mboga mboga hizi mm. mm -hmm. wako vizuri wanajua ni mbolea gani nitumie kwa wakati gani mm -hmm. na kunyeza ulipi wako vizuri ndio maana mbolea nyingi wanazosema hizi mbolea za mchanganyiko blends mm -hmm. au hizo kuweka kwenye majani mm -hmm. au hizo ambazo zina viumbe hai mm -hmm. ukiangalia sio wakulima wadogo wanaotumia wale wakulima vijijini ni wakulima wengi wale huko mjini na ambao ni wafanya wanalima kilimo cha kibiashara mm -hmm. na zaidi hizo mazao na mboga mboga sema mboga mboga anasema horticultural crops vitu kusema inaonekana kuweka horticultural crops na ni jambo linakuwa na uzito zaidi sema mahali pengine sema kusema mboga mboga ni kama umedhalilisha kiasi fulani lakini ni jamii hiyo eh kwao wanatumia sana hizi mbolea zenye za kwenye majani hizi za amboni za miminika na hizi pia ambazo zina viumbe hai sawa sawa kuna hili zoezi la uagizaji wa mbolea kwa pamoja linajulikana kama bulk procurement system. Ni kitu gani hiki? Asante ndugu mtangazaji. Mm. Hii ununuzi wa mbolea kwa pamoja mm. ni, ni mfumo ulioanza mwaka 2017. Mm. Na huu ulifanywa utafiti na kuhusiana na Wizara ya Kilimo kwa pia na shirika la chakula na kilimo duniani na taasisi ya maendeleo ya mbolea duniani mm. walishiriki kwenye utafiti wa kuangalia kama hii ununuzi wa mbolea kwa pamoja unaweza kusaidia kwenye kupunguza bei za mbolea mm. na kuongeza upatikanaji wa mbolea hasa mfumo baada ya kufanya utafiti serikali ikauridhia ndiko ikaweka katunga kanuni za mwaka 2017 na mfumo kaanza kutumika mwaka 2017 msimu wa 2017 2018 mm. kwa kuingiza mbolea kwa pamoja. Utaratibu ni kwamba kabla hatujaanza kuingiza mbolea lazima uwachambue watu tunasema uchambuzi wa awali ni watu gani ambao wataweza au makampuni atakaoweza kuingiza hii mbolea. Mm -hmm. Ukishawapata hao unaorodhesha kwamba hawa ndio watakaoweza kuingiza mbolea nchini endapo wata shinda kwenye zabuni tutakao tangaza baada hiyo hatua ya kwanza tunakuja kukusanya mahitaji ya mbolea mm. tunakusanya mahitaji ya mbolea kutoka kwa watu mbalimbali kwa makampuni mbalimbali kwa nini tunafanya hili tunafanya ili, ili kurahisisha kwamba mbolea ikiingia nchini iweze kumpata mwenyewe kwa sababu ana siku siku anaingiza ni mmoja mm. lakini wapokeaji wanakuwa wengi, wengi. Mm. kwa ile mbolea kishafika bandarini kila mtu atachukua kile kiasi alicho alichohitaji baada ya kuchukua mahitaji tunatangaza nini zabuni zabuni watakao shindanishwa ni wale ambao tayari tuliwachambua walipita kwenye uchambuzi 
wa awali. Kwa hiyo yule atakaye shinda ile zabuni na tuseme tutatimu ni kwamba kufungua zabuni tunafungua siku moja na wote wanaalikwa kwenye mfunguzi wa zabuni tathmini inafanyika pale na mshina anatangazwa hapo hapo na anayetangaza ni yule ambaye ana bei ni ya chini kuliko wote lakini ni yule aliyekidhi vigezo unaweza kawa wa chini lakini hujakidhi vigezo yule aliyekidhi vigezo ndiye anayechagua kwamba huyu ndiye mshindi baada hapo yule mtu anatakiwa kuleta mzigo kwa siku zile ambazo tulikuwa tumekubaliana mm -hmm. na kileta mzigo ndio hao wengine wanakuja kupokea pale bandarini mm -hmm. na wakishaupokea ndipo sisi tunapanga bei elekezi ya hizo mbolea zilizoingia mm -hmm. kwa sasa kwa mfumo huu ulikuwa na usisha mbolea tano. Mm -hmm. mbolea za kupandia na mbolea za kukuzia mm -hmm. lakini tulianza na mbolea mbili mbolea ya DP inaitwa DAP ambayo ni ya kupandia na mbolea ya urea ambayo ni ya kuzia. Mm -hmm. Hii ilikuwa ni kuangalia huu mfumo unafanisi kiasi gani? Una changamoto kiasi gani? Baada ya kujiridisha, sasa tunatarajia kwamba tutaenda pia kwenye mbolea zingine ambazo kanuni ilioresha kwamba tutakuwa na mbolea ngapi? Tano. Kwa tuta baadaye tutaingiza na hizo mbolea zingine tatu ambazo zimesalia na mkini tukumbere ni pia. Mm. Kama tunaona kama mahitaji ya mbolea zingine nayo yameongezeka, pia na hizo mbolea zingine tunaweza tukafanya tukaingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa pamoja. Sawa sawa. Bima hija tunafahamu na ndipo ilivyo kwamba mpaka hivi sasa Tanzania tuna takumi zinaonesha asilimia tisini ya mbolea inaagizwa kutoka nje nchi. Tuna 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 miaka hamsini kitu tangu kupata uhuru. Kweli hatujaweza kuonesha juhudi na tuna wataalamu kama uh, daktari hapa kufungua viwanda vetu hapa tukaanza ku na mali hafi zote hapa ziko yeah. asilimia tisini yote hiyo kulikoni ah uh, nashukuru ndugu mtangazaji ni kweli <coughs> ni kweli kwamba asilimia zaidi ya tisini actually mm. ya mbolea ambayo tunatumia nchini tunaagiza kutoka nje, nje. Mm. ya yeah. lakini uh, kuna jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata wazalishaji wa ndani uh, wa, wa hizi mbolea kwa mm. sababu kwanza tukiangalia tuna tuna maligafi ambazo zinaweza zikatumika kwa ajili ya kuzalisha mbolea hapa nchini. Mm -hmm. Moja wapo ni, 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 ni uzalishaji wa gasi wa gesi kule kule Mtwara kwa maana ya kusini mm -hmm. kwamba inaweza ikatumika pia kwa ajili ya kuzalisha mbolea hususan mm -hmm. urea. Mm -hmm. Na nafikiri pia uh, Wizara ya Kilimo TFRA kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara wako wanafanya wanafanya jitihada za kuweza kupata wawekezaji. Na nafikiri kuna baadhi ya wawekezaji ambao walishaonesha nia kwa ajili ya kuanza kuzalisha mbolea hiyo mm. ya urea. So. Lakini pia uh, sisi kama taasisi tu, kuna waz, kuna wazalishaji wa ndani ambao wameonesha uh, wame, wameanza uzalishaji mm. na tunawatambua na kwamba tumewasajili. Mm. Moja wapo ni hii kampuni ya Minjingu mm. wanaita Minjingu Mines and Fertilizer Company iliyoko so. mkoani Manyara. Mm. Hii ni, ni kampuni ambayo inazalisha mbolea za madini ya phosphorus mm. kwa kutumia uh, maligafi ambayo zinapatikana katika eneo lile. Mm. Kwa hiyo na uzalishaji wao wana, wana, wanafanya vizuri na na wanaendelea kupata support ya serikali ikiwemo TFRA kwa maana ya mbolea zao ambazo wanazalisha zimeweza kusajiliwa mm. lakini pia wanapata na fursa za kuweza kusafirisha kupeleka nje na, na zingine zikiwa zinatumika hapa nchini lakini pia kuna kampuni nyingine ambayo inazalisha mbolea ambazo unaona wao unazipendelea sana hizi mbolea za asili hey. kwa maana ya organic fertilizer mm. inaitwa Guave Company Limited ambayo inazalisha mbolea inaitwa hakika organic uh, fertilizer mm. wenyewe wako hapa Dar es Salaam maeneo ya Mbagala na wanazalisha kwa kutumia mabaki ya ya, 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 ya vyakula au mazao ambayo yanauzwa katika mm. masoko mm. lakini pia kuna kampuni zingine mbili ambao zinazalisha uh, wanita choka choka mazao mm. agricultural line hii ni 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 ni, 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 ni wanaita uh, sio bolea in such lakini ni aina ya wanaita soil conditioner mm. kwa ajili ya kuhakikisha kwamba udongo unakuwa katika hali nzuri sana sana kupunguza mm. uh, acidity kwenye udongo na hizi kampuni kuna moja inaitwa ABM equipment ambayo iko mkoani Tanga mm. na nyingine inaitwa Dodoma Cement ambayo iko mkoani Dodoma Sa. kwa hiyo uh, jitihada zinafanyika lakini uh, tu bado tutaendelea ku, ku, ku admit kwamba jitihada kwa zinafanyika lakini mm. changamoto ni nini mm. ama palikuwa pana shida gani yani sh eh, tatizo ni nini hasa kwa, kwa nini tu tuagize kwa kwa kwa, kwa takumu hizo e, kubwa tu tuna wataalamu tuna malighafi tuna ardhi kwa nini doctor uh, tatizo au changamoto ndani ni 
mwamko tu ilikuwa ni mwamko mdogo mm -hmm. lakini nashukuru serikali nafanya juhudi ya kuhamasisha uwekezaji au uwekezaji kwenye ujenzi wa viwanda mm -hmm. vya mbolea tulipata wageni wanatoka Slovakia wananea ya kuwekeza kujenga kwenda cha mbolea hapa nchini mm. tunaamini watafanya hivyo uh, wiki iliyopita pia tulipata na wengine pia ambao wanataka kuja kuwekeza kujenga kiwanda cha mbolea hapa nchini inaitwa ni kampuni ya Generation Access mm. uh, tunatajia watafuta zile taratibu ambazo tuliwaelekeza na pia nataka kuja kutengeneza hizi mbolea ambazo unazihitaji wewe mbolea mm. za asili na hii kampuni nyingine pia nataka kutengeneza mbolea za nini za asili na tarehe tatu mwezi Disemba mm. kuna kikao kazi kati ya mheshimiwa waziri wa kilimo Jafet Asunga na wadau wa mbolea mm. na taasisi zingine za umma kwaje kujadili ni jinsi gani utakavyohamasisha ni jinsi gani tutawekeza kwenye ujenzi wa viwanda vya mbolea hapa nchini mm. kwa kuleta mwamko watu kwa hiyo kwa hiyo kwamba shida ilikuwa ni mwamko ni ni mwamko miaka yote ya 50 <laughs> tangu shida ni mwa, ni, ni, ni mwamko na mali pengine nasema ni kwa sababu soko lipo ni uwezeshaji kwa mfano soko lipo soko lipo 60 mpaka mm. eh, 70 wa Tanzania ni wakulima ni wakulima 65 kuna ni wakulima soko lipo na mwalipo anasema fursa fursa zilizopo ni kwamba idadi ya watu inaongezeka na kama ile watu taongezeke na tuongeze nini uzalishaji ili ongeze uzalishaji unahitaji mojawapo pembejeo ambapo mojawapo ni nini ni mbolea kwao soko liko pale lakini niseme kwamba ni ulikuwa mwamko na sasa pia uhamasishaji pia kwa mfano sasa hizi tunasema serikali uchumi wa viwanda kwao ndo awamu ya tuna hamasisha kwa uchumi wa nini wa viwanda kwao tunasema tuhamasishe watu wajenge viwanda japokuwa walikuwa wanapenda kujenga viwanda vya kuchakata mazao lakini sasa pia wajenge wahamasike wa kujenga viwanda vya kutengeneza nini pembejeo ambazo zitaingia kwenye uzalishaji wa kilimo kwao naamini kwenye kikao kazi ambacho waziheshimiwa waziri amekiitisha tutatoka na kitu ambacho kitatuletea ufanisi mkubwa kwenye uwekezaji wa ujenzi wa viwanda vya mbolea kwao tumealika wadau mbali mbali kutoka mm -hmm. kwenye uh, sekta binafsi na pia sekta ya umma mm -hmm. na ili kuangalia ni labda kama kuna vikwazo yeah. ni vikwazo basi yeah, wa, waweze, ni waweze kusema kwa vikwazo gani e, wa, tuna sa... chuo cha sokoine chuo cha kilimo kinazalisha mm -hmm. wataalamu kila mwaka sio sio sokoine yeah. tu yuni, chuo cha dar salaam yeah. nazalisha yeah. ma engineers na kuna vyo vingine pia nazalisha wataalamu wengi tu mm -hmm. na kuna vyo vingine vya chini na vinazalisha wataalamu mm -hmm. wengi kwa hiyo wengi zita kuimu zinakufurahisha asilimia tisini si tunaagiza mbolea nje mimi kama mimi hainifresh ningetamani kwa siku ya siku asilimia tisini tengenezwe ndani na asilimia kumi uweze kuingizwa kutoka nje kwa sababu si tu hatujawa kisiwa lazima tufanye biashara na mataifa na mengine kwa hiyo asilimia tisini tutengeneza pa ndani na si tuweze kufanya nini tuweze kuuza nje nje niseme hivi kwamba nchi yetu imebahatika kwamba imepakana na nchi ambazo nasema ni landlocked countries mm chukulia Zambia, Burundi, Rwanda, Kongo DRC zote hizi zinategemea mbolea inayopita wapi inapopita Tanzania. Mm. Kwa kama tutawekeza viwanda vya mbolea hapa nchini soko lipo ndani na hata nje ya nchi yetu. Mm. Chukulia alichokuwa anasema mwenzangu hapa mm. kile kiwanda cha kilicho kinatajiwa kujengwa kule Lindi mm. cha mbolea mm. asilimia tisini ya mbolea hicho kiwanda tajia kwamba itapelekwa nje ya nchi hasa hicho ni kiasi kikubwa sana. Sasa kwa nicho kiasi kisitumika pa ndani. Kwa hiyo na ningependa kwamba siku moja sisi tuwe ni wazalishaji wakuu wa mbolea. Mm -hmm. Na sehemu kubwa na ifike mahali pia hata upatikanaji wa mbolea nchini. Mm. Yaani mbolea kuna waziri mmoja alisema ifike mahali mbolea ipatikane kwenye kila kijiji kama sodi inapopatikana mm. kama chumvi inapopatikana kule kijijini kwa maana mbolea mm. ipatikane vivyo hivyo mm. na mbegu zipatikane vivyo hivyo mm. lakini haiwezekani kama tutaendelea kwa mtindo huu mm. wa kuingiza asilimia tisini ya mbolea kutoka nje lakini tukizalisha hiyo mbolea hapa nchi nchini mm. ni wazi kwamba mbolea nayo itauzwa kama zinavyouza sodi kwa vijijini na, na huenda uh, kutokana na asilimia hiyo kubwa ya mbolea kuagiza nchini huenda kuna wafanyabiashara ambao si waongwana si wa uh, si wazalendo wanatumia fursa hii kupenyeza mbolea isiyokuwa na ubora kwa sababu ya kutaka faida kubwa na na ndio hizo nasema kwamba 
ndio ina, ina, ina kuja kuleta madhara kwa, kwa katika um, kwa wakulima katika mashamba ya wakulima katika ardhi aniseme ndugu mtangazaji kwa hilo kama nilisema mbolea zote zinazoingia nchini zile zinazopitia njia halali mm. zote ubora wake umehakikiwa yes, kama kuna zile zinazopita mi njia za panya yeah. yeah. hiyo tunajitahidi hata siku kule mpakani ukisha kwa mnafanya nini tunazidhibiti kwa hiyo hatutegemei ila changamoto kubwa ni kwamba zinatokana na ule uhifadhi wa mbolea kwa yule muuzaji na ule mtumiaji mm -hmm. kwa mfano mkulima mm -hmm. amenunua mbolea ya urea mfuko moja leo mm -hmm. au mwezi huu novemba anatumia nusu mm -hmm. ile nusu dio baki mm -hmm. kwa sababu hana sehemu ya kuweka anaitunza anakuja kutumia mwezi machi au mwezi novemba makani mm -hmm. ni wazi kwamba hiyo mbolea ubora wake utafanya nini utashuka, utashuka. Mm -hmm. kwa hiyo tunasisitiza sana kwamba uhifadhi sahihi mm. na uzaji sahihi wa mbolea na bahati nzuri sasa hivi tuna tulikuwa na mifuko ya kilo hamsini. Mm. ambapo mkulima alikuwa analazimika kununua kilo ngapi 50 japo kuwa anahitaji kilo kwa mfano 10 lakini bahati nzuri sasa hivi tuna mifuko ya kilo 25 na pia tuna mifuko ya kilo 5 mm -hmm. kwa mkulima atanunua kulingana na kiwango anacho hitaji kwa tunaamini kwa akinunua mfuko wa kilo 5 wa urea mm. mfuko wa kilo 5 wa DAP mfuko wa kilo 5 wa wa Ken kwa mfano hii mbolea ataenda kuitumia kama si yote itakuwa kitabaki ni, ni kidogo sana. Mm -hmm. Sawa, so, katika usambazaji sasa wa mbolea kwenda kwa wakulima. Ni changamoto gani zimekuwa zikijitokeza katika tasnia ya mbolea? Asante mtangazaji, changamoto kubwa ambayo tunayo ni idadi ndogo ya wasuzaji wa mbolea. Tanzania tuna vijiji zaidi ya 1012 na, na kama mm. sikose. Mm. Lakini paka sasa waliosajiliwa ni wafanyabiashara au ni wauzaji 3610 na kumi. Mm -hmm. kwa taarifa za paka wiki iliyopita. Kwa utaangalia kwamba na hawa bahati mbaya sana wauzaji wengi wako wame, wako maeneo ya mijini. Kwa shida ni kwenda kule vijijini. Chukulia kwa mfano unaenda Nkasi mkoa ni Rukwa. Utakuta mbolea pale Nkasi mjini ipo. Mm -hmm. Lakini ukienda kule Kirando kabisa kule ambako ni ziwani ziwa Tanganyika kule ambako pia kule kuna watu wanahitaji mbolea mm. ukienda kule utakuta wauzaji wa mbolea ni yeah. wachache mm -hmm. kwa changamoto kubwa ni wauzaji wachache wa mbolea na wakati mwingine pia mm. miundo mbinu yetu zaidi kwenye eneo vijijini mm. kusafirisha usafirishaji unasumbua zaidi sana yeah. wakati wa masika yeah. kwa hii inachangia kiasi fulani kuathiri usambazaji wa mbolea. Mm -hmm. Lakini inaamini kwa wa GTR zinazofanya na awamu hii ya tano mm. e, inawezekana mbolea zote zikawa nini? Zikawa lami kwa mbolea ikafika au kama sio lami hata changalawe mm. ikasaidia pia kwenye kurahisisha usambazaji wa mbolea hata wakati wa mvua. Mm -hmm. yeah. uh, Mwahija wakati tunamalizia malizia uh, ndo msimu wa kilimo tumesema umeanza. Kwa hivyo hizo changamoto wameizeleza dokta. Yeah. Unafikiri sasa eh, wakulima wana mbolea kutosha? Eh, ama mbolea ipo ipo ya kutosha. Ah uh, na nashukuru mtangazaji. Mm. Uh, kama ulivyosema vizuri kabisa kwamba msimu wa kilimo unakaribia mm -hmm. na baadhi ya maeneo wanaanza mapema kabisa mwezi se, mwezi 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 Septemba, mwezi wa kumi, kuna baadhi ya maeneo ambako tayari wameshaanza kupanda. Mm. Uh, lakini uh, kwa uhakika ni kwamba mbolea zipo za kutosheleza kwa ajili ya kuanzia msimu wa kilimo kwa sasa mm. kwa sababu kama ambavyo ulikuwa ume, umerejea hapo kwenye huu uh, mfumo wa uagizaji wa mbolea kwa pamoja mm. tangu mwaka umeanza tumetangaza tenda kama mbili mm. ambazo tumeingiza uh, metric tanzi 1001 za 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 za, 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 za urea mm. na metric tanzi 1800 na 500 za mm. DAP mm. na hivi karibuni pia tutakuwa tunatangaza tenda nyingine ya urea ambazo tumeshatangaza tume, 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 tume na tutakuwa tunafungua na maanisha tutakuwa tunafungua zabuni mm. Jumatatu itakuwa eh. itakuwa ni ya tani kama eh, zaidi ya 1000 30 34850 yeah, za, za mbolea ya urea ambayo ni mbolea kukuzia kwa hiyo uh, lakini pia kulikuwa na bakaa ya mbolea ambayo ilikuwa imebaki kwenye msimu uliopita uh, kwa hiyo uki, ukichanganya zote hizo na kuna mbolea zingine ambazo ni za kupandia na za kukuzia ambazo haziko kwenye mfumo wa BPS ambazo zinaingia kwa mfumo huria kwamba kila mmoja anaingiza kwa mujibu wa uh, upatikanaji wa, wa mbolea katika soko la dunia. Mm -hmm. Kwa hiyo mbolea ipo ya kutosha kabisa kwa, ku, kwa kupandia pamoja na kukuzia. Kwa hiyo na, 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 na mbolea hizi 
ubora kama ambavyo alikuwa ameelezea mkurugenzi unadhibitiwa una, una kwa kiasi kikubwa mm. kwa maana ya tuna wakaguzi wa mbolea kwamba mm. kuna wakaguzi wa mbolea ambao katika wako katika kila halmashauri kuhakikisha kwamba hizi mbolea zinakuwa zina bora pale zinapokuwa zinatumika kwa mkulima sawa sawa ya, doktor doktor niko nataka niongezee ehe nashukuru mwezi uliopita November Oktoba mm. mimi mwenyewe nilipita huko mikoani kuangalia hali upatikanaji wa uwepo wa mbolea mm -hmm. Tulipita Tabora, Kigoma, Katavi, mm. Rukwa, Songwe, Mbeya, mm. Njombe, Iringa na Ruvuma. Mm -hmm. Mbolea ipo. Na niseme pia hata wenzetu ambao wanalima tumbaku pia mm. na mbolea pia imeshafanya nini? Ilishafika na iko kwenye vyama vya ushirika huko mikoani. Mm. Kwa mbolea ime kwa vyama vya ushirika mbolea ipo. Mm -hmm. Kwa mbolea ipo. Kwa hiyo wakulima tuondoe shaka kwamba hakutakuwa na changamoto mm. ya mbolea mbolea ipo mikoani na pia iko Dar es Salaam kwa ni kiasi tutaje kutoka Dar es Salaam kwenda mikoani pindi napo mm. itajika hakuna namna ya kuchelewa tena hatutegemei 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 sawa yeah. eh, mkurugenzi unataka ukumbukwe kwa kudhibiti eh, ubora wa mbolea ama <laughs> kuazishwa kwa viwanda vingi na kupunguza ya asilimia tisini ya kuagiza mbole nja nchi <laughs> ni kumbukwe <laughs> kwanza kwa hili ambalo tukio litakofa nika tare tatu mm. mpate wawekezaji wa kujenga viwanda vya mbolea nchi mm. kwa manami nilianzisha nini mchakato Sasa. au nilishidi kwenye mchakato wa kuanzisha mm. ujenzi wa viwanda vya mbolea nchi mm. alafu pia ni kumwe kwamba niliakikisha mbole inapatikana kwa kati wote wa mwaka wakati wote wa msimu na kwamba nikumbuke kwamba hakukuwa na mbolea fake au mbolea bandia mm. wakati nikuepo kwenye nafasi hii <laughs> <laughs> kwa hiyo <laughs> <laughs> matarajio mazuri sana ya mkurugenzi anataka kumbukwe kwa kuanzisha mchakato wa kujengwa viwanda e, vya kuzalisha mbolea hapa nchini na kwa hivi sasa tunaagiza e, mbolea kwa asilimia tisini asilimia tisini tukiagiza mbolea kutoka mkurugenzi ulikuwa samani naomba ni sema na moja <laughs> tumeongea kwa habari ya mfumo wa ununuzi wa mbolea kwa pamoja hey, tunahamasisha tunaomba vyama vya ushirika hmm. vishiriki kamilifu kwenye mfumo huu ili kuwarahisishia wakulima kupata mbolea kwa wakati na kwa bei nafuu mm -hmm. afu vyama vya ushirika vimekuwa vikilaumiwa katika hili la kuchelewesha ku na, ni kweli lakini nadhani mheshimiwa waziri kama ukiangalia kusikiliza waziri na wasaidizi wake wanafanya jitihada za makusudi kisha kwamba ushirika unarudi kwenye hali ile ya kawaida kwamba ushirika ni mkombozi kwa mkulima. wa wakulima asante sana si vinginevyo asante sana dr stefano ngailo kaimu mkurugenzi mtendaji mamlaka udhibiti wa mbolea Tanzania akiwa anamalizia namna hiyo ilikuwa hali kadhalika nabii Mwahija ilika yeye ni mkaguzi wa mbolea mamlaka udhibiti wa mbolea hapa chini tulikuwa tukizungumzia mchango wa tasnia ya mbolea kwenye ukuaji wa sekta ya kilimo na uchumi wa viwanda wamesema mengi sana kuhusiana na masuala ya mbolea kazi kwako mkulima kuchangamkia mbolea na kufata kanuni bora za kilimo ili kuweza kupata mazao mengi yenye ubora mimi ni Jamal Hashim nilikuwa nakutengenezea nakuletea matangazo haya mubashara kabisa kutoka katika jiji la Dar es Salaam ila nakukumbusha kwamba tarehe 29 eh mwezi wa 11 mwaka 2019 Hassan Mwakinyo pamoja na bondia Anel Tinampea Tinampei wataweka historia katika jiji la Dar es Salaam katika uwanja wa uhuru nani atapigwa kwa knockout au kwa <laughs> kwa nini Watu wa ngumi ndio wanajua mambo hayo sana lakini na mimi nakumbuka miaka hiyo nilikuwa mtu wa ngumi eh, kwa hivyo usinichukulie kile mchezo mchezo lakini itakuwepo katika uwanja huo huru nikishuhudia pambano hilo la kihistoria na kushukuru sana kwa hivi sasa kinachokujia ni burudani iliyokuwa na kishindo mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja na hakika kitakuwa ni kipindi bora zaidi asante sana na nikutakie siku njema isiyokuwa na bugda kila laheri